హలో ఈ వీడియోలో మనం లిజనింగ్ స్కిల్స్కి సంబంధించి టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం లిసనింగ్లో రకాలు అనమాట సో మనం లిసనింగ్ స్కిల్స్లో తొమ్మిది వీడియోలో లిసనింగ్ స్కిల్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం సో ఆ లిసనింగ్లో రకాలు ఎన్ని రకాల లిసనింగ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం లిసనింగ్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్న రకాలని రెండు రకాలు డివర్ట్ చేశారు దెర్ ఆర్ సమ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ లైక్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టైప్స్ సో పాజిటివ్ టైప్స్ కొన్ని నెగిటివ్ టైప్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అంటే పాజిటివ్గా ఉండే కొన్ని రకాలు నెగిటివ్గా ఉండే కొన్ని రకాలు అనమాట అంటే పాజిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ని మనం పాటించాలి ఇవి మనం ఫాలో అవ్వాలి నెగిటివ్ టైప్స్ అంటే మనం చేయకూడనివి అనమాట సో మనం చేయాల్సినవి చేయకూడనివి ఎలాంటి లిసనింగ్ చేయాలి అవి పాజిటివ్ ఎలాంటి లిసనింగ్ చేయకూడదు అవి నెగిటివ్ అనమాట సో అలవాట్లు మంచి అలవాట్లు చెడ్డ అలవాట్లు ఎలా అయితే ఉంటాయో చెడ్డ అలవాట్లకి దూరం ఉండాలి మనం చేయకూడదు మంచి అలవాట్లు చేస్తూ ఉండాలి సో అలాగే ఇక్కడ పాజిటివ్ లిసనింగ్ అనేది చేయాలి నెగిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ అనేవి చేయకూడదు వాటిలో మనం ముందుగా పాజిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్స్ చూద్దాం ఇవి మనకు ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఇచ్చారు వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు పాజిటివ్ టైప్స్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైప్ ఏంటో చూద్దాం పాజిటివ్ టైప్స్లో ఏమేమి ఇవే ఏవే ఎలాంటి ఎలాంటి లిసనింగ్స్ పాజిటివ్ టైప్స్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ లిసనింగ్ అంటారు యాక్టివ్ లిసనింగ్ ఈజ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద స్పీకర్ అంటే మాట్లాడే వ్యక్తితో ఎంగేజ్ అయ్యి వినేది అంటే మాట్లాడే వ్యక్తితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చేసే లిసనింగ్ని యాక్టివ్ లిసనింగ్ అని అంటారు ఇట్ హ్యాస్ బిన్ షోర్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అన్ని రకాల లిసనింగ్స్ కల్లా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండే లిసనింగ్ టైప్ని యాక్టివ్ లిసనింగ్ అని అంటారు అనమాట ఇది ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ బోత్ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ క్యూస్ ఇందులో వెర్బల్ క్యూస్ ఉంటాయి నాన్ వెర్బల్ క్యూస్ కూడా ఉంటాయి వెర్బల్ క్యూస్ అంటే వెర్బల్ సిగ్నల్స్ అంటే పదాలు ఉపయోగించి చేసే సిగ్నల్స్ నాన్ వెర్బల్ క్యూస్ అంటే పదాలు ఉపయోగించకుండా ఓన్లీ సౌండ్స్ కానీ లేదా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఉపయోగించి చేసే సిగ్నల్స్ అనమాట ఓకే అంటే వర్డ్స్ పలకడం అంటే వెర్బల్ వర్డ్స్ పలకకుండా ఊకొట్టడం కానీ తల ఊపడం కానీ ఇలాంటివి నాన్ వెర్బల్ సిగ్నల్స్ అవుతాయి అనమాట సో నాన్ వెర్బల్ క్యూస్ ఆర్ లైక్ నాడింగ్ తల ఊపడం కానీ ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ మాట్లాడే వ్యక్తి వైపు చూడడం కానీ షో ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద లిసనర్ అవి కనుక చేస్తే అంటే తల ఊపడం కానీ లేదా మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి వైపు చూసి ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇవి చేస్తే లిసనర్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అనిపిస్తుంది అంటే వినేవాడు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాడు అని అర్థం అవుతుంది అనమాట వెర్బల్ క్యూజ్ ఆర్ లైక్ రిపీటింగ్ సమరైజింగ్ రిపీటింగ్ సమరైజింగ్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ ఎక్సెట్రా వెర్బల్ క్యూజ్ అంటే ఏంటంటే పదాలు ఉపయోగించి ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఎవరైనా చెప్పిన విషయాన్ని తిరిగి రిపీట్ చేయడం వాటిని సమరైజ్ చేయడం లేదా క్వశ్చన్స్తో ఫాలోఅప్ చేయడం ఇలాంటివి అనమాట ఇది యాక్టివ్ లిసనింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటెంట్ లిసనింగ్ అంటారు కంటెంట్ లిసనింగ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఏమంటున్నా చూడండి కంటెంట్ లిసనింగ్ ఇన్క్లూడ్స్ స్కిల్స్ సచ్ యాజ్ అండర్స్టాండింగ్ ద మీనింగ్ కీ పాయింట్స్ డైరెక్షన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఇంటెన్షన్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ మాట్లాడే వ్యక్తి యొక్క ఇంటెన్షన్ని అంటే అతను ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు మాట్లాడే వ్యక్తి యొక్క యాటిట్యూడ్ని ఐడెంటిఫై చేసి మాట్లాడే వ్యక్తి యొక్క మెసేజ్ని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడే వ్యక్తి యొక్క మీనింగ్ని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడుతున్న విషయాలని కీ పాయింట్స్ని విని వాటిని అర్థం చేసుకుని చేసే లిసనింగ్నే కంటెంట్ లిసనింగ్ అంటారు అంటే కంటెంట్ని అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నిస్తారు అసలు విషయం ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అతను జనరల్గా మనకేంటంటే ఒక విషయం మాట్లాడి విన్న తర్వాత మనకు అర్థమయ్యే మీనింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అతను చెప్పిన మీనింగ్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి సో అసలు అతను ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు అతని యాటిట్యూడ్ ఏంటి అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం వింటాము అలాంటి లిసనింగ్ని కంటెంట్ లిసనింగ్ అంటారు అంటున్నాడు 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రిటికల్ లిసనింగ్ క్రిటికల్ లిసనింగ్ అంటే చూద్దాం క్రిటికల్ లిసనింగ్ ఈజ్ ఎ టూ లేడ్ ప్రాసెస్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ అబ్జార్బింగ్ ద మెసేజ్ అండ్ అనలైజింగ్ ద ఐడియాస్ క్రిటికల్ లిసనింగ్ అనేది టూ లేయర్స్లో ఉంటుంది అంటున్నారు ఓకేనా అంటే టూ లేయర్స్లో ఉంటుంది ఇది ఓకే దట్ ఇన్వాల్వ్స్ అబ్జార్బింగ్ ద మెసేజ్ అండ్ అనలైజింగ్ ద ఐడియాస్ విచ్ మాట్లాడే వ్యక్తి యొక్క మెసేజ్ని ఏం మాట్లాడారో ఆ కంటెంట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని దాని యొక్క ఐడియాస్ని అనలైజ్ చేయడం ఇది ఒక లేయర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఐడెంటిఫైంగ్ ద మెసేజ్ అండ్ అటెంప్టింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ ఆర్ వ్యూస్ టు పాస్ ఆన్ ఏ జడ్జ్మెంట్ రెండోది ఏంటంటే చెప్తున్న యొక్క మనం విన్న మెసేజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం ఇది మంచిదా కాదా వినొచ్చా వినకూడదా ఆచరించదగిందా కాదా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలన్నమాట సో దాన్ని దాని దాని విలువ ఎంత మనం విన్న మాటల యొక్క విలువ ఎంత అనేది ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఇవాల్యుయేట్ చేసి దాని మీద ఒక జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తాం మనం వెరీ గుడ్ ఈ మాటలు వినొచ్చు మంచి మాటలు ఫలానా వ్యక్తి ఉపయోగిస్తా ఉపయోగపడతాయి లేదా నోనో ఇతను చెప్పిన మాటలు వినకూడదు ఇలాంటివి మనం జడ్జ్ చేయడానికి చేసే లిసనింగ్ని లిసనింగ్ స్కిల్స్ అని అంటారు లిసనింగ్ సారీ క్రిటికల్ లిసనింగ్ అని అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్డ్ టాక్స్ కానీ లెక్చర్స్ వర్క్షాప్స్ సెమినార్స్ ఇవి క్రిటికల్ లిసనింగ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ ఈజ్ అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ ఇది కూడా మనం చేయాలి చేయాల్సిన లిసనింగ్ అనమాట అంటే ఏంటో చూద్దాం అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ అంటే అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డిరైవింగ్ ప్రెజర్ అండ్ జాయిస్నెస్ ఇవి ఎందుకు చేస్తామంటే మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి చేస్తాం మంచి మంచి కథలు వినడం ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయడానికి మన సంతోషం కోసం మంచి మంచి పాటలు వింటాం ఆనందం కోసం మంచి మంచి మ్యూజిక్ వింటుంటాం ఆనందం కోసం మనసు ఎంజాయ్ చేయడం కోసం చేసే లిసనింగ్ని అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ అని అంటారు ద పర్సన్ లిసన్స్ టు ద మ్యాటర్ దట్ హీ అప్రిషియేట్స్ పైగా ఇక్కడ ఎలాంటివి వింటారంటే తనకు నచ్చినవి వింటూ ఉంటాడు నచ్చిన పాట అనుకోండి ఒకటే వంద సార్లు వింటాడు నచ్చిన కథ అనుకోండి ఒకటే ఇరవై సార్లు వింటాడు సో అలాగ తనకు ఏదైతే నచ్చుతుందో వాటిని వినడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఆ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ని అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ అని అంటారు దిస్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్పీకర్స్ మైండ్ సెట్ ఇది స్పీకర్ యొక్క మైండ్ సెట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నీడ్స్ అతని అవసరాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి టోన్ అతని టోన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అండ్ మూడ్ స్పీకర్ యొక్క మూడ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి టు అప్రిషియేట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని అప్రిషియేట్ చేయడానికి మనం చేసే లిసనింగ్ అనమాట దాన్ని అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ఎంపాథెటిక్ లిసనింగ్ అంటారు ఇది ఇది కూడా పాజిటివ్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ ఎంపాథెటిక్ లిసనింగ్ అంటే చూద్దాం ఏంటో ఎంపాథెటిక్ లిసనింగ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ ఇది మనిషికి కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు చేస్తాము మనకి ఏదైనా కష్టం కలిగినప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మన స మన పరిస్థితులు సరిగ్గా లేనప్పుడు ఈ లెసనింగ్ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తుంటాము ఎందుకని చూద్దాం ద లెసనర్ రిక్వైర్స్ ఎంపతి ఫ్రమ్ స్పీకర్ ఫర్ హెల్పింగ్ హిమ్ ఇన్ గెటింగ్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక మనిషికి సమస్య వచ్చినప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే తన స్నేహితులతో కానీ తన సొంత వ్యక్తులతో కానీ చెప్పుకుంటాడు చెప్పుకునే అవతల వ్యక్తి నుండి ఎంపతి కోరు సింపతి కోరుకుంటాడు సానుభూతి కోరుకుంటాడు తద్వారా అతను ఇచ్చే సలహాలని విని తన ఉన్న ప్రాబ్లం నుండి రిలీఫ్ పొందడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ని చేస్తూ ఉంటాడు మనిషి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రిలేషన్షిప్ లిసనింగ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ని రిలేషన్షిప్ లిసనింగ్ అని కూడా అంటారు ఎందుకనగా ద లిసనర్ ట్రైస్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్పీకర్స్ సిచ్యువేషన్ ఎంపతికెళ్ళి ఎందుకంటే ఇక్కడ వినేవాడు మాట్లాడేవాడి యొక్క సిచ్యువేషన్ని నేను అతని స్థానంలో ఉంటే అనే ఫీల్తో వింటాడు ఇట్ హెల్ప్స్ స్ట్రెంగ్ ద రిలేషన్షిప్ అలా వినడం వల్ల మనుషుల మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఈ ఎంపథెటిక్ లిసనింగ్ని రిలేషన్షిప్ లిసనింగ్ అని కూడా అంటారు ఇవి పాజిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్స్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ టైప్స్ చూద్దాం నెగిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్స్ పాజిటివ్ టైప్స్ అంటే ఎలాంటి లిసనింగ్ చేయాలి అని నెగిటివ్ టైప్స్ అంటే ఎలాంటి లిసనింగ్ చేయకూడదు అని 
ఓకే ఆ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ చూద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సోడో లిసనింగ్ అంటారు సోడో లిసనింగ్ అంటే ఫేక్ లిసనింగ్ అని అర్థం సో సోడో లిసనింగ్ ఈజ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ సీయింగ్ టు బీ లిసనింగ్ వైల్ ద మైండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సమ్వేర్ ఎల్స్ సోడో లిసనింగ్ అంటే ఫేక్ అన్నాం కదా ఫేక్ అంటే అబద్ధపు లిసనింగ్ అనమాట వింటున్నట్టు కనిపిస్తాడు కానీ వినడు ఇక్కడ ఆలోచనలు వేరే రకం ఉంటాయి మన మైండ్ వేరే చోటు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కూర్చొని వింటున్నట్టు ఉంటాడు అనమాట ద లిసనర్ మై నాట్ ఈస్ హెడ్ అండ్ ఎమిట్ పీరియడ్ సౌండ్స్ ఆఫ్ అప్రూవల్ యాజ్ ఏ గుడ్ లిసనర్ చూడడానికి చక్కగా వింటున్నట్టు అనిపిస్తాడు తల ఎత్తా ఉంటాడు నవ్వు కొడతా ఉంటాడు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి వైపు చూస్తూ ఉంటాడు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి తనను చూసినప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తితో ఐ కాంటాక్ట్ చేస్తుంటాడు గుడ్ లిసనర్లో చూ అనిపిస్తాడు మాట్లాడే వ్యక్తికి కూడా వీడి చూస్తే భలే వింటున్నాడే అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా వినడు మైండ్లో వేరే ఆలోచనలు ఏవో ఉంటాయి బయట ఎక్కడో తిరుగుతుంటుంది వాడి మైండ్ అనమాట సో అలాంటి లిసనింగ్ని సోడో లిసనింగ్ అంటే అబద్ధ పులిసనింగ్ అని అంటారు తర్వాత రెండో టైప్ ఆఫ్ నెగిటివ్ లిసనింగ్ ఏంటంటే సెలెక్టివ్ లిసనింగ్ సెలెక్టివ్ లిసనింగ్ అక్కర్స్ ఆల్సో వెన్ ద లిసనర్ థింక్ ది హ్యావ్ హార్డ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆర్ హ్యావ్ గాట్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ద స్పీకర్ వాన్స్ టు సే సెలెక్టివ్ లిసనింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే మనం వినబోతున్న విషయం ఆల్రెడీ మనకు తెలిస్తే ఆల్రెడీ ఒకసారి వినేసిన విషయం ఏమైనా అయితే అప్పుడు సెలెక్ట్ లిసనింగ్ చేస్తాము అప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం ఆల్రెడీ తెలుసు నాకు ఆల్రెడీ జిస్ట్ తెలుసు అంటే సారాంశం మొత్తం నాకు తెలుసు అని ఎప్పుడైతే మన మైండ్లోకి వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మనం వినడానికి అంతగా శ్రద్ధ చూపించాం అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం అనమాట దానివల్ల ఏం చేస్తాము మనం మొత్తం వినకుండా ఆల్రెడీ తెలిసిన మ్యాటర్ కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడెక్కడ కాదనేది అర్థం అవుతుంది తెలుస్తుంది ముందే అందుకని మనకు కావాల్సిన పదాలు మాత్రమే వినడానికి ట్రై చేస్తుంటాం సెలెక్ట్ చేసుకుని వింటుంటాం అనమాట ది ఫిల్టర్ అవుట్ వాట్ ద పర్సీవ్ విన్న విషయాన్ని ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు తమకు కావాల్సిన విషయాన్ని మాత్రమే వినడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు దీన్ని సెలెక్ట్ లిసనింగ్ అని అనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ నెగిటివ్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ ఏంటంటే డిఫెన్సివ్ లిసనింగ్ సో డిఫెన్సివ్ లిసనింగ్ అనేది ఏంటో చూద్దాం ఇన్ డిఫెన్సివ్ లిసనింగ్ ద లిసనర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్విక్ టు టేక్ ఆల్ కామెంట్స్ పర్సనల్లీ అండ్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్ డిఫెన్సివ్ లిసనింగ్ అంటే ఏంటంటే వాడు ఏం చేస్తాడు వినేవాడు ఇక్కడ డిఫెన్సివ్ లిసనింగ్లో విన్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా తన గురించి అని అనుకుంటాడు స్పీకర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడిన వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు మొత్తం నా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి తను పర్సనల్గా తీసుకుంటాడు పర్సనల్గా తీసుకొని డిస్టర్బ్ అవుతాడు అలా డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల వినడం చేసి సరిగ్గా ప్రయత్నించాడు దానివల్ల సరైన అర్థం సరైన మీనింగ్ అతనికి అర్థం కాదనమాట హీ ఆర్ షీ ఇంటర్ప్రేట్స్ మచ్ ఆఫ్ ఎనదర్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ బీయింగ్ పర్సనల్ అటాక్ అవతల వ్యక్తి మాట్లాడుతున్న అన్ని రకాల మాటలను కూడా పర్సనల్గా అటాక్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటాడు ఎవ మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి ఎవరిని ఏం ఎవరికి ఏం చెప్పి ఎవరిని ఏం చెప్పి ఎవరిని ఏమన్నా కూడా ఇతను ఏమనుకుంటాడు వినేవాడు నన్నే అంటున్నాడు అనుకుంటాడు ఓకే సో ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఎవరితో దొంగల ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి వినేవాడు నన్నే దొంగ అంటున్నాడు అని ఫీల్ అవుతాడు సో అలాగే మాట్లాడిన వ్యక్తి చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని కూడా నన్నే నన్నే అని అనుకుంటా అనుకుంటూ వింటే వినే రకమైన లిసనింగ్ని డిఫెన్స్ లిసనింగ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టైప్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ ఈజ్ ప్రొజెక్టివ్ లిసనింగ్ ప్రొజెక్టివ్ లిసనింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ నెగిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్లో ఉన్న కొన్ని రకాల టైప్స్లో లిసనింగ్స్లో ప్రొజెక్టివ్ లిసనింగ్ అనేది ఒకటి సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ యాక్టివ్ లిసనింగ్ ఇవి యాక్టివ్ లిసనింగ్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది అంటే యాక్టివ్ లిసనింగ్లో ఎలా అయితే ఉంటారో దానికి ఆపోజిట్గా ఇక్కడ ఉంటారు అనమాట లిసనర్ యాక్టివ్ లిసనింగ్లో ఎలా ఉంటాడు వినేవాళ్ళు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి యొక్క అర్థనార్థాన్ని మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి యొక్క మనస్తత్వాన్ని మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి యొక్క పదాల్లోని డెప్త్ మీనింగ్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నిస్తారు అనమాట వాళ్ళతో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉంటాడు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తితో ఎంగేజ్ అయ్యి మాట్లాడుతున్న వ్యక్తితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉంటాడు అనమాట కానీ ఇక్కడ అదేమీ జరగదు ద లిసనర్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రిసీవింగ్ ద స్పీకర్స్ వ్యూస్ ఐడియాస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలతో పని లేదు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి యొక్క వ్యూస్తో పని లేదు వాడు ఏమ వాడి ఉద్దేశంతో పని లేదు ఆయన మాట్లా
అలా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు హీ అండర్స్టాండ్స్ ద మెసేజ్ ఓన్లీ యాజ్ హీ వాంట్స్ ఇట్ అండ్ నాట్ యాజ్ ద స్పీకర్ ఇంటెన్స్ సో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి యొక్క ఉద్దేశం కాకుండా తన అభిప్రాయం ఏంటి దాన్ని ఆ అభిప్రాయాన్ని తన వింటున్న విషయానికి ఆపాదించుకొని తన సొంతగా ఒక అభిప్రాయం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాడు తన తనకు కావాల్సిన విధంగా ఆ మెసేజ్ని మాట్లాడిన వ్యక్తి యొక్క మాటల్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నిస్తు ప్రయత్నిస్తాడు తప్పితే చెప్పాలనుకున్న వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు ఏమం ఏం అనుకుంటున్నాడు ఇలాంటివి గ్రెస్ చేయడానికి ఇలాంటివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు అనమాట ఆ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ని ప్రొజెక్టివ్ లిసనింగ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నెగిటివ్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ ఈజ్ మార్జినల్ లిసనింగ్ అంటారు ఇది కూడా మనకి ఉన్న ఇంకొక నెగిటివ్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ ఇది ఏంటో చూద్దాం మార్జినల్ లిసనింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇన్ మార్జినల్ లిసనింగ్ ద లిసనర్ సూపర్ఫిషియల్లీ లిసన్స్ ద లిసనర్ లిసన్స్ సూపర్ఫిషియల్ ఇక్కడ వినేవాడు పై పైన వింటాడు డెప్త్గా వెళ్ళి అర్థం చేసుకొని వినడానికి ప్రయత్నించాడు తనకి ఏం వినిపించిందో అదే వింటాడు పై పైన అనమాట ద లిసనర్ డస్ నాట్ ట్రై టు గో బియాండ్ ఎ సూపర్ఫిషియల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సో తనకి ఏం వినిపించిందో అదే మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట అంతేగాని లోపల డెప్త్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది చూడ్డు పైన ఏం విన్నాడు ఏం వినిపించిందో పై పైన వారికి మాత్రం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ చేసే లిసనింగ్ని మార్జినల్ లిసనింగ్ అని అంటారు ద లిసనర్ డస్ నాట్ ట్రై టు గో బియాండ్ అంటే లోపలికి వెళ్ళి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ద లిసనర్ రిసీవ్స్ ద మెసేజ్ ఇన్ పార్ట్స్ పైగా ఇక్కడ పార్ట్స్ పార్ట్స్గా వింటాడు మొత్తం వింటే కంప్లీట్ మీనింగ్ అర్థమవుతుంది కానీ ఇక్కడ మొత్తం వినకుండా పాటలు పాటలుగా వింటుంటాడు వినేవాడు లిసనర్ అనమాట ద మోస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మార్జినల్ లిసనింగ్ ఈజ్ సో ఇలాంటి లిసనింగ్ జరగడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే బోర్డం బోరింగ్ అనిపించడం వినేవాడికి బోర్ అనిపిస్తే చెప్పేది విషయం మీద మనం వింటున్న విషయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు రెండో రెండో కారణం ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ మాట్లాడే వ్యక్తి ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నాడు చాలాసేపు మాట్లాడాడు అనుకోండి వినేవాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది అందుకని లెంత్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ కూడా దీనికి కారణం అవుతుంది మార్జిన్ లిసనింగ్ చేయడానికి కారణం అవుతుంది అండ్ ఫ్యాటిక్ ఫ్యాటిక్ అంటే అలసట రావడం టైర్స్ అనమాట సో అలసట వచ్చినప్పుడు కూడా మనిషి ఏం చేస్తాడంటే వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు అప్పుడు ఆ మనం వినే ప్రాసెస్ మొత్తం మార్జినల్ అయిపోతుంది మార్జినల్ ప్రా మార్జినల్ లిసనింగ్ అని పిలుస్తారు దాన్ని ఇది ఇంకొక నెగిటివ్ టైప్ ఆఫ్ లిసనింగ్ అనమాట దీంతో మనకి నెగిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ అండ్ పాజిటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు అయింది మొత్తం టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ అంటే రెండు రకాలు నెగిటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్లో ఒక ఫైవ్ టైప్స్ చూసాము నెగిటివ్లో ఒక ఫైవ్ టైప్స్ చూసాము మనం సో దీంతో మనం మొత్తం టైప్స్ ఆఫ్ లిసనింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరే టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జై భారత్